அஸ்லாமு வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாயி ஓ பரகாத்து அன்பிக்கினிய சகோதர சகோதரிகளே தமிழ்நாடு தவ்ஹி ஜமாத்தின் சார்பாக பித்ரா என்று சொல்லக்கூடிய ஏழைகளுக்கான தர்மத்தை பல வருடங்களாக வழங்கி வருகிறோம் இந்த வருடமும் அல்லாவினுடைய கிருபையினால் நம்முடைய ஜமாத்தின் சார்பாக மிக சிறப்பான முறையில் நாம் செய்ய இருக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலைசல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் அபு குரைரா அலி அல்லா அணுக அவர்களை அல்லாவுடைய தூதர் இந்த பணிக்காக நியமனம் செய்கிறார்கள் அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க பல்வேறு ஊர்களில் கலெக்ட் பண்ணி அதை விநியோகம் செய்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் தமிழ்நாடு தவ்ஹி ஜமாத்தின் சார்பாக இந்த பணியை பல்வேறு ஆண்டு காலமாக நாம் செய்து வருகிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்க ஒரு சாவு அளவுக்கு நீங்கள் கொடுங்க அதாவது உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய யார் பொறுப்பாளியாக இருக்கிறாரோ அவர் தன்னுடைய மனைவிக்காக பிள்ளைக்காக தன்னுடைய பெற்றோருக்காக இன்னும் அங் அவர் யாருக்கெல்லாம் பொறுப்புதாரியாக இருக்கிறாரோ அவருக்காக இந்த ஃபித்ரா என்று சொல்லக்கூடிய கடமையை ஒரு சாவு அளவுக்கு நீங்கள் கொடுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா ஒலிசல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த முறையும் ஊரடங்கின் காரணமாக நம்முடைய பணியை நாம் தோய்வின்றி நடத்த வேண்டிய கடமையில் இருக்கிறோம் ஊரடங்காகிவிட்டது மக்களிடத்தில் விநியோகம் பண்ண முடியாது என்று நினைக்க தேவையில்லை முதல்ல இருந்த நிலையை விட இப்போ பல்வேறு தளர்வுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அல்லாக நாடினால் ரம்லானுடைய காலகட்டத்தில் இன்னும் தளர்வுகள் கூடலாம் ஒருவேளை நமக்கு பொருளாக விநியோகம் செய்ய முடிய வாய்ப்பே இல்லை என்று இருந்தாலும் நாம் பணமாகவாவது கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஃபித்ரா என்று சொல்லக்கூடிய பொருளாதாரத்தை நாம் விநியோக வேண்டிய கடமையில் நாம் இருக்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் ஊரடங்கின் காரணமாக பல மக்கள் தங்களுடைய தேவைக்காக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களுடைய எதிர்காலம் குறித்து ரொம்ப சிரமப்படக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே நம்முடைய கிளை நிர்வாகிகள் மாவட்ட நிர்வாகிகள் மண்டல நிர்வாகிகள் இந்த முறையும் பித்ராவுக்குரிய பணியை சிறப்பாக செய்யுங்கள் இது வந்து மார்க்க கடமை செல்வந்தர்கள்கிட்ட போய் கேட்கல முடியுமா நேரத்தில் கேட்டால் சரி வருமா தொழில் செய்ய முடியாமல் இருப்பாங்களே அப்படிங்கிற எண்ணமெல்லாம் தேவையில்லை ஏனென்று சொன்னால் இது ஒரு மார்க்க கடமை இந்த மார்க்க கடமையை மிக சிறப்பான முறையில் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு என்பது அனைவருக்கும் இருக்கிறது எனவே தமிழ்நாடு தவிஜமாத்தினுடைய கிளை மாவட்ட அதேபோல் மண்டல நிர்வாகிகள் இந்த பணியில் சிறப்பான முறையிலே களப்பணி ஆற்றும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் சிலர் சில சந்தேகங்களை கேட்கிறார்கள் ரம்லானுடைய காலகட்டத்தில் இப்போ அரசாங்கம் வந்து துணி கடைகளை ஓப்பன் செய்தால் துணி எடுக்க போகிறது குறித்து என்ன அப்படின்ங்கிற மாதிரி கேட்குறார்கள் பொதுவாக ஒருவர் வந்து துணி எடுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறது அவருடைய அது விருப்பம் அது அதில் நம்ம தலையிட முடியாது நீ துணியை எடு துணியை எடுக்காத இதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் என்பது மிக முக்கியமான காலகட்டம் அதுவும் குறிப்பாக அரசு வந்து ஊரடங்குக்குரிய பல வேலைகளை செஞ்சாலும் நோய் பரவக்கூடிய வாய்ப்பையும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தளர்த்தி வருகிறார்கள் மதுவை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு மதுவை ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய காரணக்கட்டத்தினால் அதிகமான நோய் பரவக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் அதே போல் ஜவுளி கடைகளை திறந்து விட்டால் கண்டிப்பாக நோய் பரவக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாகும் பின்னொரு நேரத்தில் நோய் பரவிவிட்டால் அது முஸ்லீம்கள் ரம்ஜானுக்கு துணி எடுத்தாங்க அதனால தான் பரவிச்சு என்று சொல்லுவதற்கும் இவர்கள் தயங்க மாட்டார்கள் ஏற்கனவே தப்ளிக் ஜமாத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மாநாட்டை வைத்து இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினுடைய நெஞ்சிலே ஈட்டியை குத்தியவர்கள் அதனால் நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டும் கூடுதல் பேணுதலோடு இருக்க வேண்டும் அது அல்லாமல் இந்த ரம்லானை பொறுத்த மட்டில் நாம் துணி எடுக்கணுங்கிற கட்டாயம்லாம் கிடையாது ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கழித்து கூட இந்த உலகம் இந்த கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சிக்கலிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு நிதானம் அடைந்த பிறகு நாம் நம்முடைய துணிகளையோ மகிழ்ச்சிகளையோ வெளிப்படுத்தி கொள்ளலாம் அது மாதிரி பொருளாதாரங்கள் நம்முடைய கைகளில் இருந்தால் அது ஏழைகளுக்கு வாரி வழங்கக்கூடிய நன்மக்களாக இருக்க வேண்டும் என கூறி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி ஒபரகாது